Hello everyone, welcome back sa aking channel and for today's video, ang i-discuss natin ay tungkol sa interaction for survival among living and non-living things in the estuaries. But first, ano nga bang pinagkaiba ng living things sa non-living things? When we say living things, ito yung mga may buhay. Okay? For example, tayong humans, yung animals, yung plants, and then yung non-living things, ito naman yung mga walang buhay, for example, yung water, yung air, yung temperature, and so on. Now, let us define what is estuary. Estuary is a body of water near the coast where fresh water from rivers and streams flows into the ocean and mixes with salt water. Para sa madaling salita, pag sinabi nating estuary, yung fresh water, for example, dyan yung mga river, namimix sila sa salt water. Okay? So, again, yung estuary, yung fresh water ay namimix sa salt water. Yun lang yun. And meron tayo ditong major types of estuaries. Meron tayong five. Coastal plain na matatagpuan sa Virginia and Maryland na may pangalang Chesapeake Bay. Ang bar built na ang pangalan ng pinaka uh, estuary ay Outer Banks na matatagpuan sa North Carolina. Ang Delta System na tinatawag na Mississippi River Delta na matatagpuan sa Louisiana. Ang Tectonic na tinatawag na San Francisco Bay sa California. At ang Ford na tinatawag na Kachimak Bay na matatagpuan sa Alaska. Yan ang mga major types of estuaries. Now, meron tayong tinatawag na detritus in detritivores. As you can see in the picture, the detritus, those are the uh, things na nade-decompose under the water. Pwedeng yung mga plants and anything na nasa ibaba. And then kakainin siya ng detritivore such as the worms, snails, and crabs. Again, walang malilito. Detritus, siya yung kinakain. And then yung detritivore, siya yung kumakain sa detritus. So, importance of estuaries. Importante nga ba to? At ano yung mga importansya niya? Okay? Or yung mga importance na? First, it provide us with a wide range of resources, benefits, and services. Of course, sobrang dami nang naibibigay sa atin ng estuaries and uh, yung ibang bodies of water. And then, it provide places for habitat. Of course, di ba? May mga plants, may mga animals uh, na nandyan sa ilalim na yan ang nagsisilbi nilang mga tirahan. Irreplaceable natural resources that must be managed. Um, binigay sa atin ni God itong environment na to, itong natural resources na to. So, tayo, uh, kailangan natin silang alagaan, kailangan natin silang i-enhance. Next, It is often called nurseries of the sea kasi marami talagang nabubuhay dito, maraming nagsisimula dito, mga plants, mga animals, and important centers for commerce and recreational activities kasi we can do a lot of things sa different bodies of the water. We can do surfing, swimming, and etc. And then, kung may importance siya, Etong bodies of water natin, natetreten din yan. Marami siyang kinakaharap ng mga pagsubok na tayo ring mga tao ang nagiging dahilan. ba? Diba? Dahil sa mga factories, nagre-release sila ng oil na pwedeng makasira sa um, bodies of water na pwedeng makamatay sa mga fishes and sa other living things. And then, pati nagtatapon din ng mga basura, yung dynamite fishing, those are the threats to estuaries. Thank you for watching.